总统领大人到。子川秀夫统领，你是什么时候回来的？下官也是刚到，本打算向总统领大人述职，无意闯入统领大人们的会议。既然来了，就坐下旁听吧。嗯，多谢总统领大人，能聆听各位大人的高见，下官实在不胜荣幸。先说魔族公主的事情吧，何应星统领，现在情况如何？魔族已经派人来谈判。但是不肯答应我们提出的条件。现在这件事情变得十分棘手，还需要您决断。大家的意见呢？怕什么？人在我们手上，难道我们还要乖乖的把他送回去不成？大不了就再和魔族打一仗嘛！哼，谁去打？你们中央军？你雷迅除了上都怕是连北都找不着吧？说的倒是清楚。你怎么看？这件事确实很棘手，送回去有损家族威严，留下来也会招来不少麻烦。嗯，我也拿不准。子川秀，人是你俘虏的，你有什么想法？承蒙总统领大人的厚爱，魔族公主姿势体大，下官才疏学浅，万万不敢发表拙见。幕僚处的方案呢？我们认为，如果就这样把魔族公主送回去，无论对于民心还是家族声望，都会有所损害，所以绝对不能妥协。当然，如果谈判继续僵持的话，远东很有可能会再次面临魔族大举进攻，我们需要做好准备。嗯，说的没错。这样吧，之后我会再调派一些人前去远东增援。总统令大人，远东军历来有自己的一套体系，贸然调入其他人恐怕不妥。这一点你就不用担心了，我自会挑选家族最出色的人前去帮你。那我就多谢总统令大人的美意了。不过，魔族公主要怎么安置？虽然她是俘虏，但毕竟有公主身份。一直放在军营兵站也不太合适，这件事就交给子川秀负责了。你现在住在宁小姐府上，让魔族公主也住在那里，一来可以密切监视她，二来也不辱没她的公主身份。总统领大人，下官。阿、哎、秀，你就别推脱了。我听说这魔族公主可是个大美人啊！嗯，方进大人。子川秀，没想到你还活着。弟弟，这是统领会议，你怎么能随意闯入？你似乎与子川秀有些过节，我恨不得亲手杀了那个混蛋。等子川秀回到上都，你有的是机会。各位大人，抱歉。下官得知多年未见的好友回到上都，迫不及待的想和他叙叙旧，实在是未能自控，罪该万死。现在的年轻人呢，就是脾气急躁。李林，我说过你多少次了，要沉稳，请大人体谅。总统令大人，不如就让这对好兄弟去叙叙旧吧。子川秀副统领，你觉得呢？请总统领大人成全，我对帝林大人也是十分想念的。子川秀，明年的今天就是你的忌日！你这个混蛋，别光顾着吃啊，你也喊两句，难道让我一个人演独角戏？帝林，我们多年的恩怨，今天却做个了结
还是秀家对我好，还给我准备了好吃的。哎呀，秀家这一手好厨艺，我这几年只要一想起，做梦都在流口水。你怎么不感谢我专程给你送来？再说，你竟然还叫秀家，你叫嫂子？哪有一回来不关心兄弟，先关心嫂子的？你是不是还在吉姆斯？大哥，当初分明是你在头子里面动了手脚，赢了我和二哥，然后趁着我们没反应过来，你就屁颠屁颠跑去和秀家求婚了。要知道。他本来喜欢的可是我。地雷，老子才貌双全，能文能武。要不是你用了龌龊手段，我怎么可能会输？你这种卑鄙无耻的小人，也配和我交手？今天就是你的死期！才貌双全，能文能武。阿秀，你这脸皮可是越来越厚了。我说的是大实话啊！这次横川会战大胜，报纸上都说我是冉冉升起的将星。别冉冉升起了，小心陨落才是。杨明华已经把你列入了他的暗杀名单，一直派人盯着你。就说，怎么我才会上都，他就知道我住在阿宁那儿了。今天我来这里，就是他受益的。他一直想试探你的实力。杨明华这么看着我，这份名单上还有谁啊？他最想杀的，当然就是戈应新大人了。你别看戈应新大人病殃殃的样子，杨明华前后一共派了十几名高手刺杀他，全部失败了，把杨明华气得够呛。我早晚弄死你！一些都不怕。他是怕戈应星大人那天举起讨伐叛贼的大旗，带着百万驻外军队杀回上都吧？那时候就算是中央军也抵挡不了。所以他现在打算插手远东军，削弱戈应星大人对远东军的控制力。之前他在会议上提到，打算调人去远东。那个人就是我。这次调你回来，以及魔族公主的事情，正好让他找到了机会。大哥，远东毕竟是根应星大人的地盘，你这次去，最好将你的身份告诉根应星大人。不行，除了你和斯特林之外，我不相信任何人。哎，大哥